各位棋友好，我是四郎，接着来讲象棋大师公开赛啊。我看了一下棋谱，该讲的都讲了，不出意外，这应该是最后一盘了。有一部分没讲，那是因为不够精彩。这盘棋是三四名之争，红方是王天一，黑方是申鹏。上一轮老王输给了蒋川，申鹏特大输给了曹云磊。第三名奖金是七万五，第四名是五万，差两万多呢，也得拼一下子。开局天一走视角炮，申鹏特大中炮。红方跳马护中兵，黑方跳马，红方跳马，黑方编马，反攻马对中炮单提马。这开局呢走的人也不少，但是下一招可是没几个人走过。一般要么出左车，要么出右车。天一这里先冲个兵，让对手抢一步出车。那红方再出车，黑方提车巡河。现在就要对兵活马了。由于红方是反攻马，他不敢平炮对车啊。换完黑方打中兵抢空投，那明知道吃亏，老王为什么这样走呢？哎，肯定是有备而来。他拆解过，下一招他把右炮挪到左边，从反攻马变成了过攻炮，这感觉又浪费一招棋。现在看黑方怎么走。首先他进车过河的话，那红方可能会再回来。你捉马他有补将，这是进车的。如果说你充足对子儿，那红方吃了，黑方杀过来，红方跳马。由于平炮了，黑方没法平车捉呀。你放这儿，红方往这儿跳，踩中炮去。这期呢也是不怕。那申鹏特大在这里就不动左边这车了，先出这个。他也是在看红方走啥。老王在这里补了一手象，对手一看来齐了呀，进车过河，可以平了捉马了。因为你没法把这个炮往右平了，被象挡住了，你也不能往上跳捉双啊。正常来说，红方肯定要补这个势了，一捉还能往回跳，但老王就补右边这个，把去路给堵死了。随后，申鹏特大竖起大拇哥，好小子对自己都这么狠，说这可不怨我啊，先逮一下。当时观众都懵了，以为老王补错势了呢。说时迟，那时快，只见老王拿起炮来往这一点。已然是想好弃子攻杀了，黑方要是直接吃马，红方就会平炮。现在退炮一打足，黑方的车又挂了，这个车平了总没点呢。弃车砍炮，一车换双，这个棋也不合适。这个车这么多步数就白走了。那要是跳马呢？往边路跳没啥意思呀。那红方属于先期后取，那想占便宜肯定要马回窝心了。这样的话，红方就会出车。然后进车点到二线，锁住这个窝心马，申鹏特大肯定也算到这儿了，所以在实战中他又改进了一下。回到这个地方，黑方在这里没有直接吃马，他先冲了一步中卒，就是说一会儿我不走窝心马，我从前面跳出来。红方出车还是不理，黑方一琢磨再不吃马太没面子了，就做了。这吃马呢也是正招。红方还是倒挂金钩啊，要推炮打足了。这回黑方跳到中间，红方下底车要吃象，这砍完底象再把炮往左一甩下底。由于黑方没有跳窝心马，他这里可以用横车盯住这个炮，那红方就把底象收了。申鹏他一看没事了，就把这个车摆过来。我这个棋多子，我要跟你耗上一耗。就在这时候，王天一突然炮击底势，又弃一子。哎呀，这招打的黑方是措手不及啊，那黑方得着吧，弃俩了。红方还有后手，他弃车砍士一将。黑方把车一坐，红方把车一吃，黑方上将。随后再走一招车战王位，这捉着中炮啊，炮一躲马就没。这个局面，黑方最顽强的应该是往回跳马，让炮形成连环呐。哟，差一差没撒了，没事没事。红方如果退炮打串黑方就冲中卒过河。哎，那马就不要了。红方不敢先吃卒啊，黑方打中象是个抽炮的棋。红方要是打马，黑方就平卒。这是黑方顽强的走法。回到现实，这里红方捉炮。黑方决定中炮不要了，往回跳马。红方吃炮，黑方跳马打车
，天一再次坐上王位，现在还要吃黑方的底相。黑方一想，这个相不能再要了，得寻求反击啊，他是先送个卒，这手棋走得非常好。红方一拱，黑方就跳马踩马，红方平车吃底相。就是说，你敢往上跳，我就先吃马，还能吃炮。拉着棋怎么办呢？马也不敢跳，中卒也不敢往下冲，怕红方马上去。黑方先退个车，然后再冲卒。红方走了几步先招，打将，退将，平车捉炮。对手弄到一边，红方再来个进兵过河，用卒吃打车，用马踩，红方就干掉。黑方一吃，红方捉双。换完双方大胆就相同了，但一定要切记，黑方家里没有护卫了，那不敢这样换呢。这里只能玩自己的，黑方提前平车在这守着，应该会顽强一些。当时用卒吃兵，那红方平兵用炮打车啊，黑方一躲，红方拱马，这也不逃了，用卒撞将，红方吃马，黑方踩兵，红方捉炮。黑方的炮阵亡，你往哪儿放都没用。红方点一将还是能抽，进炮打兵也不行，又跟。当时黑方走的是上将，这招呢是防止红方平局将。有人说不对呀、啊，黑方为什么不吃兵捉马呢？其实是这么回事儿，红方可以先点两将啊，不管往哪儿平，他得逃马。你看现在这个马炮必丢七一啊。比如说，黑方把这个中士拱了，红方吃卒，黑方再来个进炮打兵，红方吃马，黑方下底炮，这个也不成立。红方往中间跳马，你下底将军刚好什么都抽不到。红方电视啊，倒是可以砍一下红方上老帅，然后就没棋了。红方的车在中间，而且多子，虽然说黑方这小卒多，但是没用。回到这里，红方捉炮。黑方没有平局吃兵，他是上老将，让红方呢变成低头车。天一不管那么多，先把炮吃了。现在反倒红方多子了，根本就没处处理去。黑方这边有点攻势，上马踩马，红方回马瞄准中卒。申鹏特大也没有小刀弯心，因为他想换子儿。这里是平局吃兵，红方吃卒，黑方下底一将。红方电视，黑方踩马，红方吃马，先踩着车，黑方砍是一将，红方上帅，退车一将回到底线，然后用车抓象，最后一步老王平车战中，一招毙命。走完这招，黑方就投了，红方就是多子生病了。有人说天一输给神佛之后啊，把所有爆炸招全部发泄在申鹏子达身上了，别说挺有道理。拿下这盘棋，老王就是第三名，申鹏子大第四，情况就这么个情况，列位帮忙点个赞，下期再见。